All the limbs are gone. Hello, 大家好，欢迎回到我频道，我是 Alice。嗯，今天呢，我要跟大家分享的是，又到了一年一度丝芙兰的 Twenty Percent Off， 就是八折的优惠。我今天买了，其实它并没有很多东西，就只是我都想要跟大家分享。说到这个丝芙兰，这个就它每年都会有一次这个假，就是 holiday， 不，这是假日的这个优惠。我每一年，我大概这个是我第三年录这个视频，就我大概去前两年都有录。一年我录这个丝芙兰的分享的时候，其实那时候是我第一个影片，就是我第一个说话的影片，就是那时候是我刚开始做。呃 ，YouTube 这个的时候，所以就是很有纪念价值，所以就是每一年我都会买，就是可能不是买特别多，可是就是每一年都会录这视频给大家分享一下。好，所以今天就来看我买了什么，就简单跟大家分享一下。好，就是今我其实其实我刚回来，我今天才去买的。我就放学之后就跟我表妹还有她朋友就一起去买了。因为本来是想说在网上买，可是想然后我都已经出门了，就直接去店里买。因为我接下来都要工作跟上学了，我很多功课，所以可能就没时间录。所以我今天买了，我就完全是还没开的，就跟你们直接分享了。因为这几个礼拜我都会很忙，所以。对，就特别累。好，就话不多说，开始吧。好，第一个就是先说化妆品吧，就是这个 Fendi Beauty 的 Foundation， 猜猜大家看一下。我在选的这个颜色选了好久哦，因为其实你要填，你要找一个比较适合你自己的这个这个。Foundation 就是其实还蛮难的，而且其实这个我真的很喜欢，就是它的包装，大家看一下，包装长这个样子，就我真的很喜欢它包装，就我看很多人推这一款，然后刚好我也在要，就是我也要找一个就是 Foundation， 就是想冬天换一个新的嘛，就我其实有，只是我想要买一个新的。然后我就试的这个，我就觉得它颜色其实蛮好看的，而且也不会说太干。第二样是眼影盘，是这个 Anastasia 的眼影盘，拆给大家看一下。包装是长这个样子，大家看一下颜色。为什么我会买这个呢？其实我是当初被它这个 Duty Rose 这个颜色给烧到，所以我就想说，哎，其实它别的颜色也蛮好看的，所以我就把它整盘都给买下来了。我试试这个 Duty Rose 给大家看一下，就是这个样子的，就它是属于那种很玫瑰色，真的很就是那种紫玫瑰的颜色。我就是很喜欢它这颜色，然后，而且其实我已经有一盘是那个之前很畅销的那个，就是包装是紫色的那一款，然后我就想，哎，我真的很喜欢这颜色，所以我连这盒也买了，只是那盒也还没用完。其实这一盒的缺点就是它真的很飞，很飞，很飞粉。就是你完全让你你你你粘上来，就是你烧一下，它是真的完全是超肥粉。你把它粘上眼睛，它就这里都会粉。可是其实它颜色是蛮出色的，只是会有一点肥粉。好，第三样，第三样，第三样是这个。k e v o n d y 的这个褐色的眼线笔，这已经是我用的应该第六、第七支了吧？我其实完全忘记了，因为其实我就是我这几年来，我可能有尝试过别的眼线笔，可是就眼线一笔。
。可是我最后还是觉得它真的是最好用，就是不会晕掉。而且之前我是一直买黑色，可是最近我比较喜欢画那种韩系的妆容，所以就买了这个褐色的。我现在就是涂，就是我现在这个眼妆是这个眼线是用这个擦这个涂的。是真的很好用，就是它真的不晕掉。你看我一整天，我把它补妆，它其实都还会在。我真的很推这个，而且它也细，就是它笔也很好画。就好，第四样彩妆是<音> YSL 的这一支口红。我其实从来没有买过 YSL 的口红，我会我我有很多 NARS 的，它 d i o n 我也有，可是我没有买过 YSL， 因为我觉得我不我不知道，我就觉得它其实我一直有想买，可是我其实对它没有太大的兴趣，可是我不知道为什么这一次我就想买一个，因为可能这一次我没有，就是我没真的特别想要买哪一家的口红了，我就想说啊，也可以可以让自己有一支 YSL 嘛。然后昨天晚上我就上网搜了很多，就是说哪个颜色比较 popular 啦、啊，哪个颜色比较受欢迎，会多人买。可是我看了好多，我都觉得我不太喜欢。那我自己今天去我试色，我就选了这个四号的，这样子四号，就它看起来，它看起来。蛮红的，就是很鲜红那种。可是当我擦在嘴上面，我其实觉得还好哎，就是它蛮润唇的。因为我有很多口红都是那种比较 matte 的，然后现在冬天又到了，嘴唇很容易掉皮，所以而且我也要时常补妆，所以我就觉得应该要买一支就是比较润唇的。试一下这个颜色，好看，好心疼，就是这样子。我觉得其实擦在嘴巴上，其实也真的没有，就是太鲜红，它就是有一点，有点那种粉红加红色，不是那种鲜红色的那种。彩妆品已经讲完了，现在要讲的是护肤品。其实护肤品我只买两样东西，就是我缺的。就是这个 l a n a g e 的护肤霜，因为我护肤霜之前是用那个 l o s i d e 的，我刚好已经用完了，然后我现在就在用那个开价的 Garnier 的那个，就觉得还好，就是其实因为开价嘛，毕竟，然后然后刚才就逛看到这个是说是 Best Seller， 我就看 Best Seller 还蛮不错，之后我问他们，他们也说这个真的很好用，就是很滋润很水，就是这样。一瓶这么大，我觉得其实还蛮划算的。好，接下来最后一样是这个 Kia 的这个呃消化那个黑斑的精华液。我之前是比较喜欢用他们家的那个，是晚上才擦的那个 Midnight 的那个蓝色瓶子的那个，那个我用了好几。我觉得还蛮不错，可是因为它只是晚上能擦，然后你还要另外再买它那个 daily 的，就是早上就是，呃，下午才能擦的那个，就觉得有点麻烦。然后这次就是因为夏天我出去暴晒太夸张了，所以而且我脸上就是长了超级无敌多的斑，所以我就想说买一个。能去就是能去黑斑的一种，而且我也蛮喜欢 Kia 家的东西，所以我就选了他们这个。因为我从来没用过这个，我看别人推也觉得蛮好用，所以就买了来试一下，希望对我有效吧。好，最后一样东西，其实这个。不是我的，我帮我妹买的，就是这个 ，tu，tu 卡是吧的香水，给大家看这个超漂亮。这个其实是之前我有买一个很小瓶的，然后我妹就一直喷的话，就觉得啊，她很喜欢这个味道，所以她又打算自己买一个大瓶的，是这个样子。它就是那种花香味，就是很重的花香味。如果你觉得它，有些人会觉得它的味道很重，可是其实它是那种清香花香味。我有时候会擦这个香水，然后就是我平时擦别的
，可能别人没有什么能闻到。可是当我擦这的时候，别人都会问我，哎，你有什么香水好香哦？就是我，就是他说我一出现，就那个味道是超级无敌重的那种。我不知道，可能对别人来说，可能就是会有一点太重了。可是我觉得。那你就少就是少喷一点吧，就喷一两次这样子就好。他还有给我几个 sample， 像是这种 brightening water cream 这一些，还有一个 j o m a l o o n 的一个小香水，还蛮可爱的。好，好，这个就是我今天的分享。就是我在丝芙兰买了什么，其实也不算太多东西。就我其实都是买我自己比较需要的，像是护肤品那种之类，还有眼线笔这种，我是会一到一都会买。然后就眼影和那种我可能比较被中草那种，所以才买。希望你们会喜欢这个视频。上两周没发视频，因为我真的是太忙了，所以这就是这。这周开始，我会一直就是努力再拍多一点视频。好，还有今天我买的东西，这种链接我都会把它放在我的呃介绍栏下面那边。然后如果你们想要看的话，可以就是那边点击链接进去。还有我也会放前两年我录的那个丝芙兰的购物分享的视频链接，也会在下面，你们也可以点进去看。好，希望你们会喜欢今天的视频。如果你喜欢我的视频的话，记得给我点个赞，还有订阅我的频道。有什么问题可以在下面留言给我知道，也可以跟我分享你们是芙兰买了什么。我们下次再见吧，拜。